Всем доброе утро. Сегодня у нас... Господи, да, дай бог памяти, какое число. Судя по всему, нечетное. Значит, 15. 15 октября, пятница. Иду на работу. Ой, слава богу, дождя нет. Хотя вот так пасмурно. С утра тут все небо заволокло. С утра, наверное, дождь был, потому что деревья все мокрые, асфальт мокрый. Ой, что у нас тут? Что у нас тут? Сегодня шла немножко с другой стороны. Вышла на метро Октябрьская в другую сторону. Шла с другой стороны. Решила в магазин не заходить. Я обычно... Летом захожу, покупаю сок, йогурт. Решила ничего не покупать сегодня, потому что у меня с собой целый термос кофе. Маленький термос, 300 мл. Кофе взяла, бутылочку воды взяла. В принципе, мне ничего больше не надо. Если захочу горяченького попить, чай заварю. Ну, кофе я с собой сюда еще пока не принесла. Но если кофе, я кофе с молоком пью. Тогда надо молоко покупать или сливки вот в этих штучках, баночках, коробочках. Вот, а то неохота же таскаться. Есть у меня чай, черный, есть зеленый, сахар есть. Сейчас в обеденный перерыв я на улицу практически не выхожу гулять, потому что я успеваю за 15 минут пообедать, и у меня остается 15 минут спокойно там чай попить, скипятить, подождать, пока у нас стынет. Это летом жару горячего не хочется. Ой. Какие же страшные вот эти скульптуры из железа. Чувствуете, что? Я же не знаю, как это называется. Прочитать, подойти поближе. Я вообще скульптуры не люблю, а железные тем более. Чувствуете, что? Вот из камня еще куда не шло. Из мрамора. Ну, там шла, там из скамеечки. Мужик какой-то сидит. Ну, скульптура, памятник. Не знаю кто. Может, Ульянов молодой. Надо подойти как-то посмотреть поближе. Так, сейчас мы с вами еще немножко мой пакетик. Взяла старый зонтик. С утра обещали дождь, поэтому взяла зонтик. А к вечеру вроде не обещали, поэтому я старый зонтик здесь оставлю на работе. Смотрите, куст какой шикарный. Это калина. Смотрится красиво. Но сейчас подморозит, пролетят птички зимние. Всякие снегири свирестели, будут кушать. Все это подморозится. И вот О, что у нас там. Да, красиво. Вот видите, они прям так висят. Наверное, плохо видно, потому что солнца нет. Но по-любому красиво. Пройдем немножко вперед. Здесь у нас рябины. Горит костер рябины красный. Красиво. И листья, и ягодки. Красота какая. Все-таки осень. Мое любимое время года, несмотря, несмотря на то, что сырость, слякоть. Как, зато как красиво. А что на дождь, сырость, слякоть? Оделся потеплее и все. Я вот сегодня пальто надела. Все-таки пальто подлиннее, хоть коленки не мерзнут. То брюки я же ношу на голые ноги, под низ ничего не надеваю. Никаких колготок, как некоторые. Потому что на работе потом запаришься, там же не будешь переодеваться. Во-первых, особо-то и негде. Ой. Брючки пока в легеньких брючках хожу. Таких. Пальто прикрывает нормально. Коленки не мерзнут. Пальто длинное. Вот. А если гулять, вчера вот вечером гулять ходили, я, конечно, брючки потеплее одела, шерстяные. В них, конечно, потеплее. Вчера вышли гулять, а на улице идет дождь. Вышли, идет дождь моросит, мелкий такой, противный. А мы зонтик не взяли ни один. Ну и, короче, возвращаться не стали. Так под дождем мы гуляли. Пришли домой. Ну, не знаю, сколько. Мы так по-быстрому, по, по своему району прогулялись. Обошли так квартал, даже два. 
Вот так пробежались по-быстрому и домой. Пришла домой, пальто все мокрое. Ой, господи. Еще и кать начала. Надо попить. Сейчас достану бутылочку воды, попью. Потом приду на работу, кофейку попить. Вот это что ж такое. Кто ж меня вспоминает? Недобрым словом. Ладно, ребята, с икотой некрасиво снимать. Поэтому на этом, наверное, прерываемся. Прерываем съемку. Ладно, ребятки. Может, в обед доснимаю, может, вечерком. Будем на этом заканчивать. Потому что не очень красиво рыгать в кадре. И кать. И кать, рыгать, все такое прочее. Не знаю... Не знаю, с чего и кота напала, и все. Признавайтесь, кто меня там вспоминает. С утра пораньше. Кто меня может вспоминать. О, сегодня длинный рабочий день. До вечера, до 9 музей сегодня. Это я домой в 10 приеду. В лучшем случае. Так что приеду. Под душ. Что-нибудь перекушу немножко, быстренько. Там какой-то творог лежит, пропадет скоро. Творог с кефиром. Творог даем с кефирчиком и с подушей спать. Ладно, ребятки. Здесь, конечно, красиво. Или уж дос... доснимаю до восьми минут. Чтобы ничего потом не монтировать. Просто выложу и все. Вот такие дела. Вот эти доски мокрые, досечки. Они такие скользкие. Даже не подумаешь. Я в тот раз чуть не навернулась. Правда, не здесь, а вот там, где под горку. Может, у меня новые сапоги были такие скользкие. Так. Так, поснимаем вот тут. Всякие скульптуры. Сталин там что-то без носа. Носом его отбил кто-то. Одни усы остались. Надо... Березка такая красивая. Прям до земли ветки. Красиво очень. Ой. Вот из камня вот здесь еще куда не шло скульптура. Но железные меня прям раздражают. Так. Все, ребятки, на этом заканчиваем. Потому что уже время много. Я и так поздно прихожу. Мне даже неудобно уже. Я прихожу, все уже там. Я там... Последнее, предпоследнее прихожу. Мне и так неудобно. Короче, надо идти. Единственное, что в целый день в духоте сидеть. Поэтому иногда вот так перед работой хочется постоять здесь, погулять. Хотя бы 10 минут. Но это, конечно, надо раньше из дома выходить. А у меня как-то не всегда получается. Вот тут куча скульптур тоже. Вот прямо передо мной ангел. Тут ангелочков несколько. Тут, если пройти, можно еще найти пару штук с крылышками. Кстати, я вчера на рынок не ездила, так не купила ни плед, ни, плед, ни подушки с ангелочками. Наверное, съезжу в понедельник теперь. В субботу дома будем сидеть. Можно было в кино сходить, но сейчас никаких новых фильмов нет. Поэтому будем сидеть дома. Ой, видите, как красиво, когда тут... На зеленой травке такой ковер из золотых листьев. Как красиво. Я в тот раз, кстати, я вот здесь навернулась. Вот, вот здесь вот. Почему эти доски такие скользкие? Они сейчас скользкие. Мне кажется, 
Вот если бы я сейчас оттуда спускалась, бы я бы навернулась. Не пойму, в чем дело. То ли их какой-то пропиткой покрывают, чтобы они не это самое. Там девушка, по наша идет. Мы с ней всегда одновременно приходим. Сейчас скажет, Ольга, ты опять там стоишь, чудишь. 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 Чудо я вперед. Красиво. Очень золотая. Обожаю. Пушкин любил золоту, золотую осень. О, ладно, ребятки. Все. Выключаюсь. На этом заканчиваем. Всем пока-пока. Не судите строго. И меня и кота замучила. Вот эти красные кусты мне тоже нравятся. Ой, бляха, муха. В России. Короче, извините, и кота замучила. Как мой сын в детстве говорил, мам, тебя кот замучил. Я говорю, какой кот? И кота. А ты говоришь, кот замучил, кот замучил. Я говорю, и кота замучил. Ладно, всем пока. Видите, какая погода. Все, уже листья облетели везде. Все облетело. Мало осталось листьев. Все мои клены облетели красивые, все липы. Совсем мало осталось. Совсем осталось мало. Там у нас вот в окно видно пар горького. Деревья почти все облетели здесь. Очень мало где что осталось. Так. Так, ребята, видите, кусты пострижены таким квадратиком. Летом это был зеленый квадрат, а сейчас это осенний квадрат. Ну, почти квадрат маленький. Осенний квадрат.